肖战当下拍摄的骄阳半，我进展非常顺利，就是路透有点多，搞得剧组不胜其烦。今天也特地发文号召大家抵制路透。骄阳半，我是一部自制剧，不是小说，没有原著，大家都没看过，看到的只是一个剧情简介。但是现在各种各样的路透，差不多都能让大家猜到一些剧情了。现代剧不用搭景，都是在公开场所拍摄。就会有很多的商家会被剧组取景拍摄，商家也都知道，只要肖战来过，这以后的生意就好做了。重庆是肖战的老家，之前又在重庆拍过《奇妙之城》，这次肖战的新剧又在重庆取景，重庆成了肖战粉丝必去的打卡圣地。而且重庆遍地是打卡点，有粉丝开玩笑说，肖战成了重庆妥妥的推广大使，商家的带货达人。这部剧刚开始拍摄就在餐厅，剧组拍完以后。马上被网友关注，就有很多人去打卡，餐厅也借机营销了一波。如果是正常安利，自己还说得过去。最怕蹭肖战，还把自己夸大的。肖战官方也出来辟谣，说餐厅里的话不是肖战话的，这就尴尬了。话说粉丝也是神通广大，肖战请剧组喝的饮品，剧组给肖战订的蛋糕，全部给粉丝扒出是在哪家店买的，都去 get 同款。肖战昨天在网吧拍摄。网吧的停业通知也传了出来。要知道，对于网瘾少年来说，网吧都是二十四小时营业的，很多人都会选择在网吧办理会员卡，供自己随时上机。如果网吧有事，肯定会提前通知会员们，不会让他们来了却无法使用电脑。于是，有那么多人看到网吧老板给会员们一个通告，表示在十月九日早上八点到晚上二十二点，网吧会有一个一线重量级明星来拍戏。有需要的会员可以前往另一家店继续消费。至于这个一线重量级明星是谁，大家都能猜得到，就是肖战。肖战能在这家网吧拍戏，相信老板应该开心极了。特别是自己身处重庆，重庆就有被肖战光顾后带飞的商家。从通知上也看出，老板非常兴奋，称肖战一线重量级明星。肖战确实属于一线，甚至超一线，更够得上重量级。如果这家老板不作妖，安安分分的，相信这家网吧一定会被肖战粉丝带飞。最怕的就是商家拿肖战炒作，反而不美。安安静静做好服务比什么都强，粉丝们又不傻。此前肖战去过的咖啡店、重庆小面店、面包店，粉丝们都争相前往打卡，希望走一遍肖战走过的路。对此，给商家带来的利润有多大，只有商家自己心里清楚。虽然肖战去往网吧是因为拍戏，是以盛阳的身份去的，但这国内一线重量级明星说到粉丝心里去了。虽然听上去名头有点大，但肖战绝对担得起这几个字。当下娱乐圈的环境也受到疫情的影响，项目都很难做，再加上一些不可说原因，现在最吃香的就是拍证据，流量艺人们纷纷争着抢着能拍到现里剧。有些人是希望拓展自己的戏路，也有人是渴望得到主流媒体的认可。在诸多流量艺人参演的证据中，谁是你心目中男星证据是配度天花板呢？最近就有这么一个投票，从网友的投票结果来看，肖战在《王牌部队》中饰演的顾一也让人记忆深刻。在八位艺人的票选中，肖战获得一点四万票，以绝对的优势稳坐头把交椅。在这些投票聚集中，也有当下的在播剧，肖战的《王牌部队》能压过在播剧。足以见得大家对肖战顾一野这个角色的认可。肖战的《王牌部队》开播于寒假，首播结束后，先后在多个卫视继续上新重播，算是全年轮播次数最多的剧。《王牌部队》不但观众喜闻乐见，就连《解放军报》这种级别的媒体都以“淬炼与跨越”为题刊发剧评。《王牌部队》是肖战主演的首部主旋律剧，他塑造的顾一野正气凛然。充满了蓬勃的朝气，几乎是一个令观众过目不忘的角色。顾一也对肖战来说是一次挑战和突破，好在他完美通过测试，将角色塑造的栩栩如生，让观众和媒体都为之感动。多半年的时间过去了，顾一也依旧活在观众的心目中，顾一也也成了经典不说，还让肖战登上男星正剧式配度的天花板。肖战在拍摄《王牌部队》期间正值事业的低谷。那时候他面对的是声势空前的二二七，肖战在剧组没有自暴自弃，他练起了太极，泡起了枸杞。二二七已经成为过去式，但肖战的努力并没有白费。在男星
，正句式配度票选就是一个证明。他一直都在用作品为支撑，一步一个脚印往前走。《王牌部队》播出后，肖战入组拍摄了另外一部原创正剧《梦中的那片海》。从官方发布的剧照来看，《梦中的那片海》在叙述上非常接地气。每一帧都充斥着泛黄的年代气息，有一种让人梦回那个峥嵘岁月的恍惚感。肖战作为演员，其本身有强的优势，他的塑造力卓绝，眼神充满灵气，泛着别样的光彩。他虽然是偶像出身，但他的表演浑然天成，很容易带领观众进入沉浸式追剧体验。这都跟他平日的努力分不开。肖战在拍戏的过程中提升，每一部剧都能让大家看到他的进步。鉴于这么努力上进的肖战，事业注定是蒸蒸日上，节节高歌。走在街头的人们会惊喜地发现，肖战代言的品牌中又出现了一位地广狂人，那就是滴露。滴露与肖战合作一年了，果断续约，不仅拍了全新的广告大片，还大铺地广给足了代言人牌面。看看这广告跟批发似的，成为继京东、青岛啤酒、溜溜梅之后，又一位地广狂人。此番操作无疑是对肖战代言的影响力与带动力的超级认可，寓意着肖战不一般的商业价值。天价广告的背后是肖战实打实带来的天量利润。其实这样的品牌还有很多，只是形式不同，风格各异。比如托德斯在肖战生日时奉献的巨瓶，灯光暗淡的街头，肖战这方独好。还有上海陆家嘴环形天桥地广，灯光与人物流离。托德斯的做派真是用心又贵气，还有李宁疯狂的给肖战换衣服、拍物料、拍广告，各型各款数都数不过来了，大屏现场超级震撼。这还不算完，还有联播，央视有新闻联播，肖战有广告联播，在四川的三 D 大屏有圣罗兰和 NARS 联播，银石广场有 NARS、托德斯、圣罗兰三家品牌联播，场面那叫一个震撼过瘾。有幸亲临现场的人，一定会分外为肖战感到骄傲和自豪。剧评：大战，我们看到的不只是物理上巨大的肖战，更是在心中顶天立地的肖战。有道是，没有平白无故的认可。所有的辉煌与荣耀，归根结底来源于肖战对事业的赤诚热爱与努力付出。这些海量的地广、巨幅的屏幕，是众品牌对肖战不一般商业价值的超级认可。相信这些有实力、有活力的企业与肖战这个顶级代言人强强联合，一定都会有长足的发展，一起腾飞。就像这一幅幅巨屏，一起在城市夜空闪闪发光。肖战是绩优股，更是成长股，取得的任何成就都是起点，而不是终点。他的赤诚热爱会成为源源不断的动力，让他走向更大的舞台，让未来精彩纷呈，风光无限。